Herzlich willkommen zurück zu HSZ1 mit dem Taverno. In der letzten Folge haben wir die Idee ausgelockt. Und ich habe gesagt, ich mache den Offspin noch ein bisschen weiter und sammle noch ein bisschen Zeug. Habe ich auch gemacht, ist leider nicht gut gekommen. Ich bin umgebracht worden. Wegen nichts. Ja, noch so ist es in dem Spiel. Da habe ich den Server gewechselt. Jetzt sind wir auf einem anderen. Und da. Ähm, ist jetzt auch länger kein Update mehr gekommen, also drei, vier Tage. Das beruht sich aber auf dem, ähm, als Patches am Laufmeter rausgekommen sind von HSZ1, wo hat das alle den Loot verbessern. Das ist leider nicht so gewesen, bis mit gestern, 27. Da hat es doch tatsächlich einen neuen Patch gegeben und seitdem hat es massig Loot. Und jetzt in dieser Nacht, auf der 28. hat es wieder einen Patch gegeben. Und das hat eigentlich noch das Feintuning gemacht, also es nicht mehr so viel von Munition, es hat mega viel Munition plötzlich gehabt. Und jetzt sollten wir da mal etwas trinken, das sehe ich gerade. Am besten trinken wir gerade zwei, dann sind wir voll. Ja, und was ich jetzt da euch nachher noch zeigen will, ist, dass wir bis jetzt ein bisschen aufgebaut haben auf Screen. Und ähm, dann gehen wir schauen, ob es tatsächlich immer noch ein bisschen Loot hat. Weil der ist relativ wichtig. Jetzt machen wir uns da gerade mal einen Blackberry Juice. Der gibt eben das Trinken und das Essen zurück. Das ist relativ praktisch. Da haben wir sechs leere Fläschchen. Die tun wir doch hier rein. Hier haben wir noch einen Blackberry Juice zu machen. Perfekt. Da ist auch noch ein leeres. Da rühren wir auch noch. Da, wo der übrigens so splättert. Die ganze Zeit. Das hat dann... Regenwasserkollektor sein. Mach bitte zu. Danke. Da haben wir, eben wie gesagt, schon ein bisschen etwas aufbauen. Es ist dann relativ rassig vorwärts gegangen, weil es Luke um hat. Wir haben einen Metall gefunden. Da haben wir einen Schmelzen da im Ofen drin. Der brennt übrigens seit Ewigkeiten, keine Ahnung warum. Wir haben hier einen Regenwasserkollektor gebaut. Und nicht immer aufgeht. Voilà, da hat es dreckiges Wasser drin, oder? Nein, nicht trinken. Abbrechen, jetzt werde ich krank. Uah. Ich kann jetzt wollen droppen. So. Und jetzt aufnehmen. Danke. Voilà. Da kommt man immer äh, dreckiges Wasser rüber. Das kann man dann gerade weiterverarbeiten, eben zu Blackberry Juice, was sehr praktisch ist. Denn das ist wäre mein Hütchen. Das muss man irgendwie alle zwei Wochen rep ähm, reparieren, sonst geht es zusammen. Ich muss dann noch schauen, wie das funktioniert. Wer das heute aufgestellt hat, weiß ich nicht, aber wird einer von den Jungs gewesen sein, die sich jetzt hier auch angesiedelt haben. Die wird, der eine oder andere von denen wird man dann sicher in den nächsten Let's Plays mal sehen. Also eben, wie gesagt, ich kann ein, zwei andere können dazu überzeugen, sich auch da mit mir anzusiedeln. Wunderbar. Leider haben wir es gestern, wo wir haben eine Aufnahme machen nicht geschafft, als wir alle am gleichen Ort angekommen sind. Entweder ist immer einer gestorben oder der ist ein, ein in die falsche Richtung gelaufen. Auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir es geschafft. Die meisten sind da. Und ja, jetzt werden wir es sehen, was da daraus entsteht. Ziel wäre eigentlich hier eine kleine Base zu machen. Wie ihr seht, hat es auch hier oben Zombies. Eine kleine Base, das Ganze einzuhaken mit Mauern, dann ringsum so Traps zu machen. Und ich habe eigentlich gedacht, da bleiben Zombies dran hängen. Das ist nicht so, die laufen einfach da durch, durch, kommen aber Schaden über. So ist das genau. Aber sonst sieht sich das noch cool aus da oben. Das ist ein cooles Plätzchen. Die äh, Städte hat es gerade in der Nähe, also in der Nähe muss man schon laufen, man hat äh, Wasser, man hat Wild, man hat Campingplätze, wo ich bis jetzt den besten Look gefunden habe, finde ich, also der Prag, der, den du eigentlich am besten kannst brauchen kannst. Munition hat es auch, wie ihr gesehen habt, bin ich nicht ganz ausgeschossen. He? Wie es aussieht mit den Spielern, weiss ich nicht. AG ist äh, Population auf Medium. Ich hoffe, wenn es hat, 
sind heute ein bisschen freundlich gestimmt. Nicht wie der letzten Tag. Was wir jetzt wollen suchen, ist sicher mal ein bisschen mehr Scrap Metal. Und da ist der Blackberry Bestand noch ein bisschen auffüllen. Weil mit äh, dem Scrap Metal kann ich mir dann weiter verarbeiten, damit wir können <lacht> Tiere fallen können. Ich noch ein paar mehr aufstellen. Das sind recht praktisch. Kommt mir immer an frisches Wild. Ich muss der mich jetzt schon verfolgen. Hat hier nicht so gern. Ah, wir muss eben noch V drücken, wenn man frische spielt. Und Danke. Wäre nicht nötig gewesen. Und dann noch F, dass man sieht, ob man verblüten ist. So, jetzt haben wir hier die Zombie auch noch Schnäpsel. Manchmal kennt sie auch noch ein Scrap of Clothes. Manche Tropfen sind auch Zeug. Äh, Munition. Habe ich schon bekommen. Noch recht praktisch. Aber eben seit dem gestrigen, vorgestrigen Patch war also Munition kein Thema. Gewesen. Ich habe plötzlich habe ich so 40 und 50 äh, Bullets aufs Mal gefunden für Sturmgewehr. Sturmgewehr nützt es übrigens ab. Ja, yeah, wir haben da etwas drin. Cool. Der Server restart ist irgendwie vor. Irgendwann habe ich in der Nacht habe ich festgestellt. Ich kann mir auch nicht sagen, um welche Zeit. Es dünkt mir, dass irgendwann unsere Zeit vor Mitternacht ist. Aber ob das effektiv so ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Jetzt hier im Osten hat es eben, wenn man da ein bisschen vorne läuft, hat es eine kleine, kleine Ortschaft. Und dort finden wir sicher gerade wieder das Nötigste was man braucht. Wild ist super. Wild, Wildfleisch gibt 50% Nahrung. Das ist natürlich schon ein bisschen äh, energiereicher als wenn man da den Füchsenfrass auflässt, den man überall findet. Wie ja, auch wenn man Wa das Wasser, dann nehme ich jetzt nicht mehr von dem Honey noch. Oh, das ist noch blöd, gerade stehen. Einen besseren Pfeilbogen kann man übrigens noch bauen. Dann oh, musst du den jetzt gerade bewegen. Und zwar braucht man für da das Pool of Twine, also so spezielle Schnur. Und mit dem kann man den äh, Holzpfeilbogen bauen, nicht so ein improvisierter wie der ist. Er hat eine bessere Range, man muss weniger hoch anvisieren. Aber ich habe Baut und kurz darauf ab und ist eigentlich schon wieder kaputt gewesen. Und eben wie gesagt, da bei diesen Campingplätzen habe ich bis jetzt wirklich gute Leute gefunden. Macheten, Axt, ähm, alles was man eigentlich braucht, um Zeug herzustellen. Scrap of Clothes ist natürlich auch relativ wichtig, damit man kann ba mindestens Bandagen herstellen kann. Das Problem ist, wir sollten eben eigentlich auch mal wieder nur sauberes Wasser machen. So 10 Flaschen, die einlagern, Salz suchen und daraus dann äh, Saline herstellen. Mit dieser Saline lässt sich dann mit Bandagen zusammen ein First Aid Kit machen. Und das gibt dann doch 50 oder 60 Prozent äh, äh, Hilfsdruck, also Leben. Und das ist doch schon massiv. Die Bandage ist glaube nur bei 10 Prozent. So, jetzt wären wir eigentlich an dem stillen Öfli, den ich gemeint habe. Da gibt es <lacht> sicher irgendetwas Brauchbares für uns. Und eben so bei Campingplätzen und so lohnt es sich immer mal mit dem Tabulator schnell schauen, ob man etwas in der Umgebung liegt. Das ist die pure Zombie, danke. Hat noch so ausgesehen. Ja, dann nachher erzähle ich dann noch etwas zu den Kleidern. So einen nehmen wir sicher mit. Nützt nichts, schafft es nicht. Wie ihr seht, habe ich hier einen getarnten Rucksack. Eine Flasche lassen wir mal. Dann haben wir wirklich genug. 
Fall die Kiste könnte man jetzt auch kaputt machen, mache ich jetzt aber nicht. Red Cap lassen wir auch, könnte man schreddern. Der Stoff haben wir aber jetzt wirklich auch schon langsam genug. Und immer schauen, dass der Pfeilbogen geladen ist, wenn wir dort durch die Welt rennen. Was mir auch noch denkt, der bessere Pfeilbogen hat ein bisschen weniger lange äh, Ladezeit. Also eine Anspannzeit von einem neuen Pfeil. Das mich einfach. Das ist absolut zu reines Empfinden. Ich bin auch der Meinung, die sollte man immer möglichst schnell ein bisschen wegmachen. Sie wollen eigentlich noch nicht sterben. Viel nehmen wir doch wieder mit. Wir können auch immer nur die Pfeile wieder zum Zombie ausnehmen, wo äh, zu einem Kopfschuss führt. Dann. Die anderen bleiben scheinbar. Ja, und ich denke, der wirklich im nächsten oder übernächsten Let's Play erwartet er dabei das ein oder andere Gesicht und Stimme mich hören. Vielleicht auch die ein oder andere bekannt. Also wer sich dabei ist, ist äh, der Shady. Der ist auf dem Weg zu uns. Oh, der Crowbar würde jetzt eigentlich noch gerne mitnehmen, aber ich habe keinen Platz. Warum haben wir keinen Platz? Weil wir haben so viel zu trinken. Ja, nun, wir finden wieder einen. Mit dem Crowbar kann man eben, wenn es dann mal kein Scrap Metal mehr hat, umliegen. Dann äh, können wir mit dem aufs Auto einprügeln. Da liegt noch Munition. Hat wieder fast nicht mehr gesehen. Die liegt übrigens einfach so rum. Munition muss man. Habe ich bis jetzt noch nie in, im Kästchen innen gefunden. Immer nur außen drauf rumliegen. Teilweise gestellt innen, man sieht sie auch cool. Aber es hat. Und das ist erfreulich, dass es hat. Jetzt haben wir da noch ein gutes Salt-Paket. Wo liegt das Salt-Paket? Weitere Pistolenmunition. Multivitamine schaden sicher auch nicht. Da, wo da schnaufen, ist glaube ich ein Wolf. Haben wir noch Platz, ja. Wir nehmen es lieber mit, so eine kleine Ration zwischendurch ist sicher nicht schlecht. Die essen wir gerade. Aber da hat es vorher noch ein Salzpack angezeigt. Irgendwie. Welches ist das? Das ist da. Aus dem lässt sich ja eben dann eine Saline herstellen. Sehr praktisch. So in der Werkstatt. Das ist eigentlich auch meistens etwas Gutes rum. Auch wenn es manchmal äh, nur ein Werkzeug ist. Aber auch wie ein Crowbar. Sehr, sehr nützlich. Wirklich sehr nützlich. Stell sieht man eigentlich wirklich schlecht. Ja, ich habe keine Taschenlampe. Ich nutze lieber alle drei Waffenplätze, als hier eine blöde Taschenlampe umzutragen. Ja. Und da wir ja jetzt eigentlich schon wieder voll sind, kann man quasi sagen, wir müssen uns schon wieder auf einen Retourweg begeben. Ich werde eben dann mal noch den grössten Rucksack selber machen. Den stellt man aus... Nägel? <lacht> Woodsticks und um einem äh, kleinen Säckchen her. Das ist natürlich sehr praktisch. Der hat eben nochmal 200 Plätze mehr. Und da gibt es gerade noch einen Militärbag. Den habe ich aber noch nicht gefunden. Und ich weiß auch nicht, wie viel Platz es der hat. Könnte man aber vorstellen, dass der. Ah, die 1500, vielleicht sogar bis 2000 Plätze hat. Was ja eigentlich gar nicht so leid wäre. Und das nächste, was dann wahrscheinlich dann noch rauf muss, wo man jetzt alles ähm, niederlässt, ist ein Auto. Ein Auto einbunkern dort oben. Ich jetzt hat es sogar wirklich einmal hier in diesen File Cabinet drin etwas. Pistolen liegt da. Mit Munition habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, beides zusammen am gleichen Ort liegt. Ah, 
Das sind wir doch da genau. Ne? Ja, und dann gehen wir doch mal da langsam wieder in Richtung Home. Ich hoffe, ich muss schnell das Häuschen durchlaufen. Eventuell hat es gerade noch ein Päckchen Munition rumliegen. Also wir nehmen alles. Ich würde dann eben eigentlich mal sagen, ich sollte mal noch raus nur eine Waffe suchen, eine zusätzliche. Ich habe ja leider nur ein Sturmgewehr und eine Pistole. Was heisst nur? Wenigstens haben wir das. Eine leere Spritze, damit man Blut von Zombies extrahieren kann. Ich lege noch braune Hosen, die lassen wir aber hier. Wir haben Munition wählen. So. Ja, voilà. Gute Runde war. Es war ein bisschen mehr Pistolenmunition gefunden als... Wow! Das Leuchtauge habe ich jetzt gerade nicht gesehen dort. Ah, wir sind in diesem Fall so voll, dass wir gar nicht mehr aufnehmen können. Der Weg, also ich finde der Platz hier oben ist wirklich nicht schlecht, wenn wir jetzt hier einfach wirklich quer weiter über das Feld laufen, kommt man zu einem anderen kleinen Städtchen. Was auch immer ähm, sehr praktisch ist zum Gluten. Da haben wir ja wirklich, wieso kann man das aufnehmen und Woodstock nicht, sind die schwer, Woodstock sind die 10, ich weiss es gar nicht. Das Blackberry hat ja auch keinen Platz. Auf jeden Fall. <lacht> wow. Mit ähm, Zombies sind auch. Die haben auch ein bisschen, ähm, soll ich sagen, für Zombies eine gewisse Art an Intelligenz zurückbekommen. Sie bewegen sich, sie folgen deiner Spur. Wenn es laut wird, also wenn es schiess ist, kommen wirklich plötzlich mehr. Wenn einer schiess, sind es dann plötzlich vier, fünf. Und dann schiess ist natürlich, wenn du schon gerade dran bist, weiter das Zeug auf die, um den Haufen. Das finde ich schon noch cool. Ich denke, im späteren Spielverlauf wird es sogar so richtige Zombie-Harten geben. Das ist ja auch wirklich, muss ich achten, umlaufen, umfahren. Ja, nicht der Tor, Tor. So wirklich auch so ein bisschen wie alle Walking Dead, hoffe ich, geht denn das denn? Wäre schon noch cool. Jetzt muss ich da glaube noch ein bisschen mehr. Ah, wir sind erst auf dem Fluss. Im Ruby Lake. Der gute alte Ruby Lake. Vielleicht haben wir gerade eine leere Flasche. Schauen wir mal prüfen. Dann können wir die gerade mal füllen. Dirty water! Give me the dirty water! Jawohl. Und das Interessante ist eben wirklich, dass man aus dem Dirty Water direkt Blackberry Juice kann machen, aber er macht dann selber Purified Water, aber du kannst nicht Purified Water direkt herstellen, ohne es abzukochen. Ist noch lustig. Wir haben nochmal. Ich habe so viel Dirty Water dabei gehabt. Dirty Water. Gut, gehen wir weiter. Ist das Wasser tiefer geworden? Nicht wirklich. Sieht nur so aus. Wahrscheinlich weil es dunkel ist. Ja, ich, sie haben auch an der Helligkeit des Spiels ein bisschen rumgeschraubt. In der Zwischenzeit ein, einmal nach einem Patch. Hey, Augenkrebs. So hell gewesen. Es war unspielbar gewesen, wirklich. Und äh, jetzt ist die Nacht fast ein bisschen zu dunkel. Äh. Also ich sehe selber meinen Spieler nicht einmal. Mein Charakter. Vielleicht muss man auch. Ich habe die Spielhelligkeit kann man noch nicht verstehen. Ich müsste wahrscheinlich mit der Bildschirmhelligkeit auffahren. Aber dann ist es irgendwie auch nicht das gleiche. Ich weiss eben, dass bei YouTube nachher das Video selber nochmal ein bisschen dunkler wird. 
Vielleicht hat einer noch einen Tipp für euch, was man dagegen kann machen kann. Hey, jetzt muss ich dann mal schnell auf die Koordinaten schauen. Das machen wir ja so. Irgendwie habe ich mich da nämlich gerade ein bisschen verlaufen. Ich bin für die falsche Richtung. 3527. Aber der Südwest ist eigentlich nicht schlecht. Hm. Wir laufen einfach mal weiter. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich bin ich dort auf dem Feld raus, auf die falsche Seite gerannt und habe mich nicht geachtet. Ah, die blöden Zombies, immer die Zombies. Jetzt brauchen wir mal unsere Wumme. Wo ist er? Vier Schüsse! Ist das weg genug? Also auch genug für... ...für das Assembly. Gut, wir können den Kopfschuss geben. Dann wäre das wahrscheinlich massiv schneller gewesen. Ja, ja. So, jetzt werde ich nämlich, jetzt haben wir hier gerade Ruhe, jetzt werde ich euch noch schnell zeigen, wieso was ich so schöne Kleider an habe. Oder? Ich habe ja hier so Kisten. Und zu diesen Kisten habe ich einen Key gehabt. Allerdings ist es ein bisschen ein Witz. Ich habe 8 Kisten und 5 Keys bekommen. Hm? Schnell, kauf Key, dass die restlichen Kisten auch noch aufgetaucht werden. Bla bla bla. Mach ich nicht. Auf jeden Fall, die kann man aufgetaucht und dann hat es drin innen Kleidungsstücke. Also eigentlich nur Kleidungsaussehen. Und die sind ein Charakterpunkt. Die bleiben immer bei dir. Und dann, wenn du eine Kleidung hast, wie zum Beispiel jetzt das Hütchen hier, kannst du hier hinzugehen und sagen, Apple, auf jetzt den Aviator Cap, dann hier draufklicken und dann tut es einen Umwandeln in Aviator Cap. Tata, tata, oder? So läuft das. Ich finde es cool, was ich hier habe, ist ein Camo-Rucksack. Also das Aussehen von einem Camo-Rucksack, nicht der Rucksack selber. Nur das Aussehen. Weil dann musst du zuerst den Rucksack haben, dass du überhaupt kannst anwenden kannst. Camo-Hose, braun. Und äh, das rotes und das grünes äh, Holzfällerhemd. Und das grüne, finde ich, passt eigentlich noch relativ gut in diese Welt. Und das Aviator-Cap, das ich jetzt gerade habe, ist zu der Special Edition da dabei gewesen. Ja, ja, jetzt würde ich sagen, ich gehe offscreen zurück zu meiner Hütte und wir sehen uns in der nächsten Folge, ob in einem Together oder immer noch aus einsamen Wolf. Das weiss ich an dieser Stelle noch nicht, aber ich denke, es könnte ein Together sein. Also, schaut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!